முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க யூடியூப் சேனல்ல இருந்து மூணு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு மாத்தினாங்க உண்மையா நடந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றப்ப அங்கேயே அவரோட தரவு வந்து பொய்யா இருக்கும் அப்படின்றப்ப வந்து எதுக்காக அந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கு எல்லாருமே சம்மதிச்சாங்க அப்படின்றதான் என்னோட கேள்வி அது பாஜக தான் வெளியிடுறது அப்ப இது வண்ணம் இல்லாம என்ன அதுல என்ன சொல்றேன்னா இந்த நாய் அந்த இயக்குனர் என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து இஸ்லாத்துக்கு எதிராகவும் இல்லை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராகவும் இல்லை இது முழுக்க முழுக்க தீவிரவாதத்துக்கும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரானது இது போன்ற சில விஷயங்களை இவன் வந்து மையப்படுத்தி தான் இந்த கேரளா ஸ்டோரியை எடுத்திருக்கான்னு சொன்னா இவனால செருப்பால கட்டியா அடிக்கணும்ன்ற நான் இந்த சுஜித் தேசன்ன செருப்ப கட்டி அடிக்கணும் அவன் அது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இப்படி எல்லாம் கொண்டு போறாங்களா சார்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்க உங்களுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் என்ன பிடிங்கிட்டு உட்காந்துருக்கு உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லக்கூடிய மத்திய மாநில உளவுத்துறைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு வெளிநாட்டை பார்க்கக்கூடிய ரா போன்ற அமைப்புகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி எழுப்பினா அதுக்கு பதில் சொல்றது நல்லா இருக்கும் இந்தியா அப்படின்றது வந்து எல்லாருமே இந்தியன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி நினைக்கும் போது வந்து கேரளால முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ் இயக்கத்துக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்றப்ப வந்து ஒருவேளை இந்தியா அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரியவே வந்து இல்ல அப்படின்ற ஒரு <laughs> இந்திய தேசிய லீக் கட்சியின் தலைவர் தடா ரஹீம் அவர்கள் அவர்கிட்ட பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் அதாவது கேரளா ஸ்டோரி இந்த படத்தை பற்றி ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் இந்த படம் தமிழ்நாட்டிலேயே வெளியிடக்கூடாது இந்த படம் வெளியிட்டால் வந்து நிறைய ஆபத்துகள் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் கேரளாவில் நிறைய பெரிய போராட்டங்கள் இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் நடந்தது இப்போ கடைசியாக அந்த படம் வெளிவந்தது வெளிவந்ததுக்கப்புறம் காட்சிகள்லாம் அந்தளவுக்கு பெருசாக போகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவேற்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா காட்சிகளுமே ரத்து பண்ணிட்டாங்க அதை பற்றின உங்களோட கருத்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு சுமூகமான ஆட்சி நடக்கக்கூடாது ஏதாவது கலவரங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு யார் எதிர்பார்ப்பான்னு சொன்னீங்கன்னா அந்நிய நாட்டு சதிகள் வந்து எதிர்பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் இந்த பக்கம் சீனா அதாவது ஒரு சுமூகமான ஒரு நல்ல ஆட்சி நடந்ததுன்னு சொன்னாவே அதை வந்து என்ன ஆகும் சொன்னால் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி அதிகமாகும் அதன் மூலிமா வந்து நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தில் வந்து முடியும் பொருளாதாரத்தை முன்னேறும் அப்படின்ற இது வந்து இயற்கையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நினைக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகள் நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஜகவே வந்து இப்படி கலவரங்களை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு திரைப்படங்களை வந்து எடுப்பு அவங்களே எடுப்பதும் எடுக்க தூண்டி அவங்களே வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா அது இந்தியாவில் தான் நடக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆளக்கூடிய கட்சி அப்படி தான் நீங்கள் வந்து இந்த திரைப்படத்தை பார்க்கணும் கேரளா ஸ்டோரி ஏன் சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காஷ்மீர் ஃபைல்னு ஒரு படம் ஆமாம் அந்த காஷ்மீர் ஃபைலில் வந்து என்ன இப்படி ஒரு கொடூரமாக எடுத்திருக்கீங்க முஸ்லீம்கள்லாம் பண்ணிட்டு அடித்து அடிக்கிறா மாதிரியும் கொள்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒரு படம் எடுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி அந்த இயக்குனர் அக்னிஹோத்ராகிட்ட கேட்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னென்னா நான் நடந்த சம்பவத்தை நான் வந்து திரைப்படமாக எடுத்திருக்கேன் என்ன சொன்னால் நடந்தது திரைப்படமாக எடுத்திருக்கேன் அப்போ எல்லோரும் பொது வெளியில் இப்படி நம்ம பேசும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அவர் நடந்தது தானே எடுத்தார் நடக்காது என்ன எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்திரப்பட்டு நிறைய பேர் பேசினாங்க ஆனால் அது என்னென்ன நடந்தது எடுத்தார் அந்த கரு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டார் ஆனால் மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக இஸ்லாத்துக்கு எதிராகவும் இஸ்லாமிய பண்பாட்டு கலாச்சாரத்துக்கு எதிராகவும் மிகப்பெரிய வந்து திரை திரை போருன்னே சொல்லலாம் திரை திரை படம் மூலிமா நடத்திய ஒரு போருனே சொல்லலாம் தொண்ணூற்றெட்டில் கலவரம் நடக்குது அந்த கலவரம் எதுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த இனக்குழு அங்கே வந்து காஷ்மீர் தனிநாடு மேலும்னு சொல்லி போராடுறவங்க இருக்காங்க பாகிஸ்தான் கூட சேரணும் இப்படி நிறைய போராளிகள் அங்கே இருக்காங்க போராட்ட குழுக்கள் இருக்காங்க அது இந்திய பாஷையில் சொல்லணும்னு சொன்னால் தீவிரவாதிகள் குழுன்னே வச்சுக்கிங்க என்ன ஒரு போராளின்னு சொல்கிறாரு சரி தீவிரவாதி குழு இருக்காங்க அந்த குழுக்களுக்கும் அங்கே இருந்த மக்களுக்கும் நடந்த ஒரு சண்டை தான் அது அந்த சண்டையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆயிரம் பேர் கிட்டே கொல்லப்படுறாங்க அதில் வந்து ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ஒரு பண்டிட் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து தொண்ணூத்தெட்டில் வந்து உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு ஆர்டிஐ மூலியமாக அவர் கேள்வி கேட்குறாரு 
இதேமாரி காஷ்மீரில் வந்து இவ்வளோ பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அதில் பண்டிட்டுகள் மட்டும் எத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டாங்க இது உள்துறை அமைச்சகம் அந்த ஆர்டிஐ மூலியமாக கொடுத்த தகவல் என்னென்னா தொண்ணூற்றி நாலு பண்டிட்டுகள் தான் எண்பத்தி நாலு பண்டிட்டுகள் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க எண்பத்தி நாலு பண்டிட்டுகள் தான் மற்றவங்க யார் ஆயிரம் பேர்கிட்ட முஸ்லீம்கள் தான் கொல்லப்பட்டு முஸ்லீம்கள் மற்ற இராணுவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு லிஸ்ட்டை அவன் சேர்க்குறாங்க ஆனால் அந்த திரைப்படம் எடுத்து அந்த திரைப்படம் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழுவும் முஸ்லீம்கள் வந்து அல்லா அக்பர்னு சொல்கிறதும் நீங்கள் வந்து பண்டிகைகள் இங்கேருந்து ஓடுங்கன்னு சொல்கிறதும் அப்படி அவங்கள அடித்து கொள்கிறதும் இப்படி தான் அந்த திரைப்படமே எடுத்து ஒரு கட்டமைக்கப்பட்டது அப்போ கேட்டால் என்ன சொன்னார்னா நடந்தது தானே அப்படின்னா அதை ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமரே அந்த திரைப்படத்தை பார்த்து ப்ரொமோட் பண்ணது பாஜக ஆலய மாநிலங்கள்லாம் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொல்லி சொன்னது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அது இந்தியாவில் தான் இது போன்ற கேவலங்கள்லாம் நடக்கும் ஒரு ஆட்சியாளர்களே இப்படி வந்து ஒரு சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக வந்து வன்மத்தை தூண்டக்கூடிய திரைப்படங்கள் மூலிமா வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விடுறாங்களே அப்படின்றது நம்ம வாங்க இப்போ அதை க கடந்து தான் இப்போ இந்த காஷ்மீர் ஸ்டோரி இப்போ இந்த காஷ்மீர் ஸ்டோரி இப்போ இதுலேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நடந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நடந்தானே சொல்லியிருக்காங்க கேரளா ஸ்டோரி கேரளா ஸ்டோரி அப்படின்னா அப்போது அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பெண்கள் நான் மட்டும் இல்லை இந்த ஷாலினி உன்னி கிருஷ்ணன் மட்டும் இங்கே ஆப்கானிஸ்தான் சிறையில் அடைப்பட்டு கொடுமைப்படுத்தப்படல என்னை போன்ற முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இளம் பெண்கள் இங்கே அவதிக்குள்ளாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீசரே அப்படி தான் வெளியிட்டாங்க ஆமாம் அப்படி தான் வந்து அந்த இயக்குனர் சுஜித் தேஸ் என்னும் அந்தவுடைய தயாரிப்பாளரும் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஒரே மாதிரியாக இருந்தது இது நடந்த சம்பவம் உண்மை சம்பவத்தை படமாக எடுத்திருக்காங்க தவறுன்னு சொல்லி முஸ்லீம்கள் தரப்பு கடுமையான வாதங்களை வைக்கிறோம் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த இதில் இடையில முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க யூடியூப் சேனலில் இருந்து மூணு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு மாற்றினாங்க உண்மையாக நடந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப அங்கேயே அவரோட தரவு வந்து பொய்யா இருக்கும் அப்படின்றப்ப வந்து எதுக்காக அந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கு எல்லாருமே சம்மதிச்சாங்க அப்படின்றது தான் என்னோட கேள்வி இல்லை அது பாஜக தான் வெளியிடுறது தயாரிக்கிறது பாஜக வெளியிடுறது பாஜக தான் அது எந்த பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் தான் அதோடைய பேஸ் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக தான் நீங்கள் வந்து வேற எதுவும் நினைக்காதீங்க நீங்கள் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த திட்டம் அஜெண்டா எதுக்காக இந்த மாதிரி வெளியிடுறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ கேரளா தென் மாநிலங்களில் வந்து பாஜக தன்னுடைய செல்வாக்கை வந்து வட மாநிலங்களில் செலுத்தாத மாதிரி இங்கே செலுத்த முடியல எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கடுமையான எதிர்ப்புகளை பதிவு வைக்கிறாங்க அப்படின்போது இதை உடைக்கணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு நச்சு கருத்துக்களை வந்து பரப்பி அதன் மூலிமா கலவரங்கள் பிரச்சனைகள் உருவாகணும் அந்த பிரச்சனைகளையும் அந்த கலவரத்து மூலிமா தங்களுடைய அரசியல் ஆதாயத்தை வந்து அவங்க நிலைநிறுத்தணும் இதுதான் அவங்களுடைய திட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு திட்டமாக இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு கொள்கை எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு கொள்கை என்னென்னா ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் பாஜகத்துக்கும் என்ன கொள்ளனா கலவரம் செய் அடுத்தவங்க இந்துவும் முஸ்லீமும் கொள்ளட்டும் ஆர்எஸ்எஸ் என்கின்ற பாப்பா நாங்கள் வாழணும் இதுதான் அவங்களுடைய திட்டம் அதுதான் இன்னைக்கு நாடு முழுவதும் நடந்துட்டு வருது அதுதான் வந்து காஷ்மீர் பண்டிகைகளையும் சொல்ல காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்லையும் சொல்லப்பட்டது இப்போ இந்த கேரளா ஸ்டோரியிலையும் அந்த க கதை வந்து அப்படி தான் இருக்குது ஆரம்பத்திலேருந்தே வன்மம் அந்த ஷாலினி கிருஷ்ணன் உன்னி கிருஷ்ணன் வந்து அந்த கல்லூரிக்கு வருவா சேர்றதுக்கு அதாவது நர்சிங் கோர்ஸ் சேர்றதுக்கு வரும்போது ஆட்டோலேயே காரில் வந்து இறங்கினோடனே பார்ப்பா சோற்றலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒசாமா பில்லன்னு படம் காஷ்மீர் ஜிந்தாபாத்து அப்புறம் இது இஸ்லாமிக் ஸ்லோகனாங்களாவே அந்த வால் சோ இதில் வந்து இருக்கும் அந்த மதில் சோர்கள்லாம் வந்து இருக்கும் இப்போ அதை பார்த்துட்டு தான் அவள் கடந்து வருவாள் என்ன இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவள் ஒரு ஷீ ஒரு பிராமின் லேடி அவள் அவள் அதை பார்த்துக்கிட்டு தான் கடந்து ரூமுக்கு வருவாள் ரூமுக்கு வந்த உடனே ஒரு ரெண்டு பெண்கள் வர வைப்பாங்க அப்புறமா ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணும் வருவாள் மூணு பேரும் இந்த நால்வருடைய படம் தான் அந்த படம்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துருக்காங்க அதில் ஒருத்தி கிறித்தவ பொண்ணு ஒரு நாத்திக பொண்ணு ஒரு பிராமண பெண் இந்து பெண் யாரும் இல்லை இவ் இவங்கள வச்சு தான் அந்த கதையை வந்து நகர்த்துறாங்க அப்படிங்கும்போது அப்போ அந்த முஸ்லீம் பெண் வந்து எப்படின்னா அந்த ஒரு நாலுவராக உட்காந்துருக்காங்க அந்த பெண் மட்டும் யார்கிட்டையும் அடிக்கடி வெளியே போய் ஃபோன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு காட்சி அடிக்கடி காட்டிகிட்டே இருக்கான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் அதாவது அவங்கள சீக்கிரம் எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்கள மதமாற்றம் பண்ணணுமோ பண்ணுங்
அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது தீவிரவாதம் தானே தீவிரவாதம் இதெல்லாம் தவறு தானே ஏன்டா நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படி நடந்துன்னா தவறு நீ என்ன எதிர்க்கிறது நானே எதிர்ப்பேன் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இவனுக்கு எப்படி ஒரு ஒரு கல்லூரியில் ஒரு ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் சிரியா போன்ற நாடுகளில் போராடிட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் ஒரு தொடர்புன்ற மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து செயின் லிங்க் பண்ணி நாளைக்கு வந்து சர்வசாதாரண ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணு வந்து இந்த மாதிரி கல்லூரிகளிலோ இல்லை ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுவான் புரி புரிதுங்களா அப்போ இது வண்ணம் இல்லாமல் என்ன அதில் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த நாய் அந்த இயக்குனர் என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து இஸ்லாத்துக்கு எதிராகவும் இல்லை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராகவும் இல்லை இது முழுக்க முழுக்க தீவிரவாதத்துக்கும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரானது நான் கேட்குறேன் இது தீவிரவாதத்துக்கும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக மாதிரி என்ன எடுத்திருக்கு நீ படம் ஏதாவது குண்டு செஞ்சு வச்சாங்களா இல்லை குண்டு செஞ்சு ஆட்டவங்களை கொண்டாங்களா இல்லையா நீ ஒரு கதையை வந்து ஒரு ஒரு கற்பனை ஒரு கதையை உருவாக்கிட்டு அது முஸ்லீம்கள் மீது தெரிஞ்சு முஸ்லீம்களே தீவிரவாதி பயங்கரவாதி மாதிரி சித்தரிக்கிறேன்னு சொன்னால் கேட்டால் நான் ஆப்கானிஸ்தான் விஷயம் தான் நீங்கள் சொல்கிறேன் சரி ஆப்கானிஸ்தான் விஷயம் இங்கே எதுக்கு கேரளா ஒரு பெண்ணு கூட தொடர்பு வச்சு ஏன் சொல்கிறேன் அது இஸ்லாமியர்களுக்கான ஒரு படம் தாங்க அதேமாதிரி வந்து இஸ்லாமிய கோட்பாட்டு கலாச்சாரத்தை இவர் வேறு விதமாக மாற்றுறாப்பில் அதாவது இஸ்லாம் என்ற ஒன்று இருக்குது இவர் என்ன பண்ணுறாரு வேறு மாதிரியாக மாற்றுறாரு இல்லை இல்லை தீவிரவாதிகள்லாம் இப்படி தான் இவர் எதோ தீவிரவாதிகள்லாம் இப்படி தான் சொன்னால் இவர் எதோ தீவிரவாதி கூடாரத்தில் போய் அந்த இஸ்லாமிய போராளிகள் கூடாரத்தை அதாவது தாலிபான்களோ ஐஎஸ்ஐஸோ இந்த கூடாரத்திலலாம் ஊடுருவி அங்கே என்ன நடக்கின்ற தகவல்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு இவர் சொல்கிற மாதிரி இவர் கொண்டு வராது அப்படி எதுவுமே இல்லை நீ கடைசியாக அந்த படத்தினுடைய இறுதியில் என்ன சொல்கிறேன் அந்த மூணு பெண்களை பற்றி சொல்கிறேன் அந்த மூணு பெண்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த அவங்க மூணு பெண்கள் கூட இல்லை அந்த மூணு பெண்கள் தரப்பு அவங்களுடைய குடும்பத்தால் சொல்லக்கூடிய வாக்கு மூலத்தை தான் நீ இந்த படத்தில் வந்து வச்சு இதுதான் உண்மை கதான்ற இது போன்ற சில விஷயங்களையே இவன் வந்து மையப்படுத்தி தான் இந்த கேரளா ஸ்டோரியை எடுத்திருக்கான்னு சொன்னால் இவனால் செருப்பால் கட்டியாக அடிக்கணும்ன்ற நான் இந்த சுஜித் தேசன்னு செருப்பை கட்டி அடிக்கணும் அவனு அதுக்கு பாஜகவை வந்து ஆதரிக்கிறதும் பாஜக அதை ட்வீட் போட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவனுங்க வந்து உண்மையிலே இந்தியாவில் வந்து ஒரு சுமூகமான ஒரு அமைதியான ஒரு நல்லாட்சி கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் இவங்களுக்கு இல்லை இதுக்கு வரவேற்பு அந் அந்தளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லவ் ஜிஹாத் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த வந்து மையப்படுத்துது இந்த படம் இந்த மாதிரி லவ் ஜிஹாத் இருக்கா சார் அதாவது ஒன்று இஸ்லாம் பேசுங்க இஸ்லாம் வந்து ஒரு பயங்க ஒரு பழமையான மதம் இவனுங்க அதை பிடிச்சிட்டே இது பண்ணுறாங்க அதை பற்றி பேசணும் அல்லது இஸ்லாம் வந்து எக்காலத்துலேயும் மாறக்கூடிய விஷயம்னு சொல்லணும் இவனுக்கு ரெண்டும் போட்டு இந்த படத்தில் குழப்பி இருக்கான் அதுதான் ஒரு விஷயம் அதாவது லவ்ன்றதே இஸ்லாத்தில் கூடாது அது லவ்ன்றதுன்னா இன்றைய லவ் இருக்குது இல்லைங்களா காதல் என்ற பொருளில் கல்ய வெளியே எங்கே ஜாலியாக சுற்றுறது வருஷம் கணக்கில் சுற்றுறது ஒரே ரூமில் தங்கி இருக்குது அப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அது வந்து இஸ்லாத்தில் வந்து கூடவே கூடாது நேசிக்கலாம் நான் இந்த பெண்ணை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு குடும்பத்தார்கிட்ட சொல்லி குடும்பத்தார் போய் அவங்க குடும்பத்தார்கிட்ட பேசி திருமணம் தான் டைரெக்டாக பண்ணணும் அதேமாதிரி ஒரு பெண் வந்து நான் இந்நேரம் வந்து நான் நேசிக்கிறேன் அது பெண்ணுக்காக உரிமை இருக்குது ஆணுக்கும் உரிமை இருக்குது நான் இந்த பையனை வந்து நேசிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த இது வந்து பேசி முடிங்கன்னு சொன்னால் அது குடும்பத்தார் பார்த்து அவங்க திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது தான் வந்து ஒரு இது இஸ்லாமிய மரபுன்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா அதை விட்டுட்டு நானாக போய் அந்த பெண்ணுக்கிட்ட மூவ் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த பொண்ணாக வந்து என்னை மூவ் பண்ணுறதோ இல்லை நம்ம பாட்டுக்கு பீச்சுக்கு போகலாம் இப்போ சினிமாவுக்கு போகலாம் ஊரை சுற்றலாம் இல்லை தனிமையில் இருக்கலாம் நம்முடைய ஆசை இது எல்லாமே வந்து அபிஷ அபிலாஷைகள் அதாவது திருமணத்துக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய அபிலாஷைகள் எல்லாம் தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆண் நினைச்சாலும் பெண் நினைச்சாலும் இஸ்லாமிய அடிப்படையிலேயே அது வந்து ஹராம் என்கின்ற ஒரு தடுக்கப்பட்டக்கூடிய விஷயம் அது அது இஸ்லாமிய சரியா சட்டத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நூ கல்ல கல்லால் அடித்து கொள்ளணும் அந்த மாதிரி ஒரு சரிய சட்டத்தில் இருக்கும்போது அப்போ இவனுங்க என்ன பண்ணுறானுங்க இந்த ஏசை ஏசை கொண்டு வரானுங்க ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான்கள் கொண்டு வரானுங்க அவனுங்களாம் வந்து இந்த சரிய சட்டத்தை முழுமையாக பின்பற்றக்கூடிய கொடுமையாளர்கள்ன்ற மாதிரி நீ ஒரு பக்கம் ஒரு சீனை போட்டு காட்டிட்டு இன்னொரு பக்கம் லவ் ஜிஹாத்னு சொல்லிட்டு திருமணத்துக்கு முன்னாடி அந்த பெண்ணுக்கிட்ட வந்து காதல் காதல் கொண்டு அவங்கள கர்ப்பமாக்கிட்டு ஓடுற மாதிரி ஒரு சீனை காட்டுறேன்னா இப்போ இதில் தான் உன்னுடைய முரண்பாடு தடுமாற்றங்கள் அப்போ உனக்கு வந்து இஸ்லாமும் தெரில இஸ்லாமியருடைய கல்ச்சரும் தெரிலன்னு தான் அ
இந்த தமிழ்நாடுன்றதில் எங்கேயுமே அப்படி நடக்காது சரி ஒரு கால் நான் அப்படியே பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்து பெண்கள்லாம் வந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிங்க முஸ்லீம் கிறிஸ்துவ பெண்கள்லாம் அப்படி அப்போ என் வீட்டு பெண்களை யார் கல்யாணம் பண்ணுவா இருக்கா இல்லைங்களா கொஸ்டின் இருக்கா இல்லைங்க அப்போ எங்கே முஸ்லீம் பெண்கள் இருக்காங்களா அவங்கள யார் கல்யாணம் பண்ணுவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு அடி முட்டாள்தனம் அதாவது முஸ்லீம்களை கேவலப்படுத்தணும் இந்த லவ் ஜவத்துன்ற ஒரு சப்ஜெக்டே கொண்டு வந்தது இப்போது நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா முதல்ல ஒவ்வொரு பெண்ணை பெற்ற தாயாரும் அவங்களுடைய குடும்பத்தாரும் கதறக்கூடிய இயற்கையான விஷயங்களை தான் இவர் மையப்படுத்தி எடுத்திருக்காரு அதை அதுதான் கடைசியாக அந்த திரைப்படத்தினுடைய இறுதியில் வந்து அந்த பெண்ணுடைய தாயார் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் இவங்க ஐஎஸ் ஐஎஸ் அவங்க என்ன வேணும் சொல்லுவாங்க அந்த கோபம் இருக்குது இல்லையா தான் மகள் தன்னை விட்டு போயிட்டா அது அதில் ஒரு பெண் தற்கொலை பண்ணுற மாதிரி காட்டுறாங்க ஒரு பெண் இவ இன்னொரு பெண் அதேமாரி ஒரு மூணு செக்ஷனில் காட்டுறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் தற்கொலை கூட பண்ணியிருக்கலாம் லவ் பண்ணுற முஸ்லீம் பையன் அத்தனை பேரும் யோகியன் உத்தம புத்திரன் எந்த தவறும் செஞ்சுக்க மட்டும் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நீங்கள் நாதாரி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பெண்ணை லவ் பண்ணுறது அவளை அனுபவிக்கிறது அதுக்கப்புறம் காசை கேச பிடிங்கிட்டு துரத்தி விட்டுறது இதெல்லாம் கூட நடக்குது முஸ்லீம் பையன் நட முஸ்லீம் பையன் இப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டான் அவனை கரெக்டாக இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு இஸ்லாமும் தெரியல இந்த இந்த விஷயம் ஒரு நாதாரித்தனமாக இருக்கானுங்க அப்படி ஒரு சில சம்பவங்கள் நடக்கிறத நீங்கள் மையப்படுத்தி பெருசு படுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அதாவது ஒரு சினிமா துறைக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அவப்பேராக தான் நான் பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ நான் இன்னொரு அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இல்லை முஸ்லீம் பையன் தான் இந்து பண்ண கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகல முஸ்லீம் ஆகி இந்து பையன் வந்து முஸ்லீம் பண்ண கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கோயிலில் போய் தாலியை கட்டிக்கிட்டு அவங்க வந்து அவங்களுடைய கல்ச்சரே நியூஸில் கூட வந்திருக்கு எவ்வளோ இருக்குது நேற்று நடந்ததுங்க நெல்லையில் நெல்லையில் நேற்று ஒரு பெண் நாடார் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தன் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டான் அப்புறம் அது ஸ்டேஷன் கேஷன் ரெண்டு தரப்பில் போகிறோம் அது ஸ்டேஷனில் வந்து நான் இல்லை இவங்க கூட தான் வாழ போகிறேன்னு அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ண கழுவிட்டு கை கழுவிட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க இப்போ அதுக்கு அது போன்ற விஷயங்கள் நாங்கள் சர்வம் சாதமாக கடந்து போகிறோம் ஆனால் இவனுங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இது பார்த்தா இது லவ் ஜியாத் இருக்குதுங்களா இது லவ் ஜியாத் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வன்மத்தை கக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது சார் அதாவது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த தீவிரவாதிகள் அப்படின்னாலே வந்து முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்றது வந்து காலங்காலமாக நாங்களும் பார்த்துருந்தோம் சின்ன வயசுலேருந்து நானும் பார்த்து வந்திருக்கேன் விஜயகாந்த் ப சார் படத்துலேருந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம இளைய தளபதி விஜய் சார் படம் வரையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தீவிரவாதிகள் அப்படின்னா வந்து முஸ்லீம் முஸ்லீம்ஸ் தான் ஸோ அவங்கள வந்து அங்கேருந்து முஸ்லீம்ஸ் அவங்க வந்து கடத்தி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து திருப்பி இங்கே மீட்டு கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் வச்சுக்கங்களேன் இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாரோட மனசுலேயும் வந்து விதைக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து இதுவும் ஒரு படம் தானே நீங்கள் அதையும் அதையும் வந்து இதையும் ஒரு யதார்த்தமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம்ல இல்லை அந்த படங்கள் ஆச்சுங்கும் வந்து ஏதோ ஒரு முஸ்லீம் தீவிரவாதி மாரி காட்டினது இது வந்து அப்படி இல்லை அதாவது இந்த படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தாங்கன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக நீங்கள் கூட இப்போ நானே வந்து வெளியே போயிட்டு வாங்க தம்பி டீ சாப்பிட்லாம் வாங்க காஃபி சாப்பிட்லாம்னு சொன்னால் பயப்படுவீங்க அந்த மாதிரி இந்த படம் விஷமத்தனத்தை வந்து கக்கி அதை இது சப் அதில் வந்து ஒரு கேரக்டர் கூட என்னை பொறுத்தவரையும் நிரூபிச்சிட்டானுங்கன்னா நான் இந்த அரசியல் வாழ்க்கையை விட்டு போயிடுவேன் ஒரு கேரக்டர் அதில் அவங்க கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய த இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் விடுங்க கேரளாவில் விடுங்க இந்தியாவில் எந்த கல்லூரியாச்சும் ஒசமா பல் நடனும் அல்லது காஷ்மீர் ஜிந்தாபாத்துன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்களா இல்லை இவங்க அதுவே பேஸு ஸ்டார்டிங்கே அதே தவறு ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஹாஸ்டல் லேடிஸ் ஹாஸ்டலில் வந்து எந்த மதத்தையும் பின்பற்றக்கூடியவங்களும் அங்கே இருப்பாங்க முஸ்லீமாக இருப்பாங்க கிறிஸ்துவானவங்க இந்துவாக இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்குள்ளே அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க தனித்தனியாக வணங்குவாங்க தவிர இது உங்களுக்கெல்லாம் நீ வந்து கிறிஸ்டினா உங்களுக்கு மோசம் நீ இந்துவா உந்து மோசம் ஏ முஸ்லீம் நாங்கள் தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பெண் சொல்கிறதா நம்ம கேட்டுருமா அப்படியே சொன்னாலும் அந்த பெண்ணை விட்டுருவாங்களா நாங்கள் விட மாட்டாங்க இல்லையா அது அவங்களுடைய மார்க்கம் ஏன்னா இஸ்லாமும் அதுதான் சொல்லுது லக்கும் தீனுக்கும் வலிய தீன்வாங்க அவர்கள் மார்க்கம் அவர்களுக்கு உங்கள் மார்க்கம் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு க ஒரு கட்டுப்பாட்டு ஒரு ஒரு சட்ட அடிப்படையில் பின்பற்றக்கூடிய எந்த ஒரு முஸ்லீமும் இது போல் கீழ்த்தரமாக வந்து அந்த பெண்ணுங்க அப்படியே உட்காந்துருக்கோம் அந்த பெண் நீ என்ன நான் எத்தீஸ்ட்டு கடவுள் இல்லைன்னு அப்படியா கடவுள் இல்லையா சரி நீ நான் கிறிஸ்டின்னு நீ நான் வந்து ராமர் பின்பற்ற அதில் வரக்கூடிய 
அந்த அவனுடைய மனசுக்குள்ளே இருந்தது பார்த்தீங்களா ராமரை பற்றி அவனுடைய மனசுக்குள்ளே இருந்தது பார்த்தீங்களா அதை இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு முஸ்லீம் பெண் பேசுவது போல் ஒரு கேள்வி எழுப்புவது போல் அங்கே கொண்டு வந்திருக்கான்னு சொன்னான் அப்போ இவனுக்கே இந்து மதத்தின் மீது நம்பிக்கையிலேருந்து தான் இருக்கும் ராமர் மீது இவனுக்கே வந்து ஒரு இருந்ததுன்னா அந்த வார்த்தையை அவன் பயன்படுத்திருக்க மாட்டான் இல்லைங்களா நான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து கர்நாடகாவில் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா காங்கிரஸ் வந்து இந்த படத்தை வந்து தடுக்கிறாங்க இந்த படம் வந்து தீவிரவாதிகளோட முகத்திரை வந்து கிழிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதை பற்றின உங்களோட பார்வை என்ன மாதிரி இருக்கு அது அவருக்கே கேவலமாக இருக்கும் எவ்வளோ நல்ல ப்ரெஸ் மீட் வந்து அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்தாங்கன்னா இதேமாதிரி தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான ஒரு படம் சொல்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் கடந்த ஒம்பது ஆண்டுகளாக நீங்கள் தான் ஆட்சியில் இருக்கீங்க ஆட்சியில் இருக்கீங்க இவ்வளோ தீவிரவாதம் இருக்கா இப்படியெல்லாம் வந்து இஸ்லாத்துக்கு மாறுறாங்களா ஏசிஐசிக்கு நேரடியாக ஆளை கொண்டு போகிறாங்களா அது முப்பத்தி ரெண்டாவது பேர் இப்படிலாம் கொண்டு போகிறாங்களா சார்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் என்ன பிடிங்கிட்ட உட்காந்துருக்கு உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய மத்திய மாநில உளவுத்துறைகள்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது வெளிநாட்டை பார்க்கக்கூடிய ரா போன்ற அமைப்புகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி எழுப்புனா அதுக்கு பதில் சொல்வது நல்லாயிருக்கும் இப்போ அது இந்தியாவோட தோல்வின்னு எடுத்துக்கலாமா மிகப்பெரிய அது அவர் வந்து எப்படியும் சொல்கிறாருனா என் ஆட்சி நடக்குது ஆனால் எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் எதுவுமே இல்லை இது பார்டர் எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்குது யார் வேணாலும் வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச்சு போயிடலாம் யார் வேணாலும் வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே ஊடுருவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் முன்மொழிஞ்ச ஒரு பேச்சாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் இந்தியா அப்படின்றது வந்து எல்லாருமே இந்தியன் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி நினைக்கும் போது வந்து கேரளாவில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ் இயக்கத்துக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்றப்போ வந்து ஒருவேளை இந்தியா அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரியவே வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இது ஒரு விபந்தை உருவாக்குற மாதிரி இல்லையா இது ஆமாம் நிச்சயம் அதுவும் இருக்குது ஒரு அவமானம் அந்நிய நாட்டில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தமாரி ஒரு விஷயம்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்காங்க வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்காங்க என்பது இந்தியாவில் வந்து பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழல் தான் இருக்குது எந்த நேரத்தில் ஆபத்தான நிலை இப்படியெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டு சக்திகள் நினைக்க வேண்டிய சூழல் தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தானும் நினைக்கலாம் இந்தியாவுக்குள்ளே ஈஸியாக விடு விடலான்னு அதேமாரி சீனா பாகிஸ்தானத்தையும் விடுங்க பெரிய அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை சீனாலாம் வந்து ரெடியாக இருக்காங்க எந்த நேரம் எந்த ஏன்னா அவன் வந்து ஆசிய ஆசிய பகுதியில் தன் தன் தான் தான் அமெரிக்கா எப்படி தான் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இதில் இருக்கணும் அந்தமாரி நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சீனா நினைக்கிறான் அப்போது அவனுக்கெல்லாம் வந்து இது சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்ட மாதிரி இதை தெரிவிப்பேன் எனக்கு பொறுத்த வரையிலையும் இவங்க ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த படத்தை வெளியிடுறதை விட சீனாக்காரங்கிட்ட சொன்னால் அவனே வெளியிட்டு வாழ்ந்து படம் உண்மையில் சீனாக்காரங்கிட்ட சொன்னால் அவனே ஃபைனான்ஸ் பண்ணி வெளியிட்டு வாழ்ந்த படத்தை அதுதான் என்னுடைய அதனால் பிரதமரே வந்து ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் நீங்கள் கடந்த அஞ்சு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்கிறீங்க அதே கர்நாடகாவில் உங்களுடைய நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது மக்கள் செய்த மக்கள் பணியை சொல்லி ஓட்டு கேட்க வக்கற்று நீங்கள் ஏதோ ஒரு திரைப்படத்தை குப்பை திரைப்படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து அது முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக வன்மத்தை கக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறீங்க கர்நாடகத்தில் வந்து ஏன் இந்த நிலமை நாங்கள் இன்னும் நல்ல நல்ல திட்டங்கள் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்றத வந்து சொல்ல முடியாமல் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்துருக்காங்களா இல்லை எப்படி நல்ல திட்டங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை இல்லை நீ இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம பக்கத்து மாநிலத்தில் இருக்கோம் இப்போ நீங்களும் ஒரு நெறியாளர் இருக்கீங்க ஊடகத்துறையில் இருக்கீங்க அப்போ அவங்களுடைய இப்போ அமித் ஷா வந்தப்பில் அவருடைய பேச்சில் வந்து நாங்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றணும் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றணும் இது மக்களுடைய வளர்ச்சி பண்ணி இளைஞர்களுக்கு இவ்வளோ பேர் வேலைவாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம் இவ்வளோ தொழில் நிறுவனங்கள் நாங்கள் கர்நாடகா கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறதுக்கு வக்கற்று முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்த அஞ்சு நாலு சதவீத இடஒதுக்கீடு நாங்கள் பிடிங்க லிங்கேயத்து மக்களுக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லி முஸ்லீம்களையும் லிங்கேயத்து மக்களையும் சண்டமூர்த்தி அந்த கலவரம் ஏற்படுத்திக்கு உண்டான ஒரு விதையை ஒரு உள்துறை அமைச்சர் செஞ்சுட்டு போகிறாங்கன்னா இதோட வெட்கக்கேடு ஒன்றுமே இல்லை அடுத்தது பிரதமர் வந்து என்ன பண்ணுறார் இந்த கேரளா ஸ்டோரி வந்து படம் வந்து மோசமான படம் இது பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இந்த படத்தை வெளியிடக்கூடாதுன்னு காங்கிரஸ் வந்து விரும்புது அப்போ காங்கிரஸ் வந்து பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு வன்மத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு பேச்சுக்கள் புரிதுங்களா உங்களுக்கு பேச்சுக்கள் அதேமாரி அங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில தலைவர்களும் சரி அங்கே மத்தியிலேருந்து வரக்கூடிய தலைவர்களும் சரி எவனுமே பாஜகவுடைய
அதாவது திராவிடம் நீர்ந்து போச்சு அப்படின்றாரு தமிழ்நாடு வந்து சேஃப் கிடையாது கேரளா சேஃப் கிடையாது அது அப்படின்னு நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து மணிப்பூரில் வந்து அவங்க ஆள்ற கட்சி ஐ மீன் அவங்க ஆள்ற அந்த மாநிலத்திலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு வன்முறை வெடிச்சிருக்கு சர்ச்செல்லாம் ஏறிக்கிறேன் நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு வணக்க வழிபாட்டு தலங்களில் வந்து மணிப்பூரில் இன்றைக்கி நேற்று பார்க்குற ஒரு ரெண்டு மூணு சர்ச்சைகள் ஏறிதுங்க வணக்க வழி நீங்கள் வந்து கலவரம் நடக்கலாம் ஏதோ ஒரு கா காரணம் ஏதோ கலவரத்துக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன காரணமாக இருக்கும் கலவரம் நடக்கும் அடிச்சுக்குவாங்க சில பேர் சாவாங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் வணக்க வழிபாட்டு தலங்களுக்கு தீ வச்சு ஏறிக்கிற அளவுக்கு வன்மம் பிடிச்சி நீங்கள் வந்து அதுக்கு பாஜக அரசு வந்து துணை நிற்குது கலவரக்காரர்களுக்கு துணை நிற்குது இந்த வரையிலும் கலவரக்காரர்களை அடக்கவே இல்லை நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 இப்படி வந்து பக்கத்து நாடு பக்கத்து நாடு ஒரு சுமூகமான இது ஒரு நல்ல அமைதியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் தனக்கு ஆபத்து அங்கே எதுனா நடக்கணும்னு சொல்லி சீனாக்காரன் உதவி பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா எப்போவுமே ஒரு பக்கத்து அண்டை நாடுகள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் பக்கத்து நாடு அமைதியாக இருந்தால் நமக்கு ஆபத்து அவங்களுக்குள்ள எதுனா ஒரு கலவரம் எதுனா ஒன்று பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதை வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் ஆளும் கட்சியே இதை செய்யும் போது இதை மிக கேவலமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் நீ மணிப்பூர் மணிப்பூரில் நடக்குது ஒரு வார்த்தை நீ வந்து பிரஸ்ஸில் வந்து தவறு சரின்னு சொல்லிட்டு நீ இங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னர் சொல்கிறாரா அதை விட்டுட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து நீ வந்து இது மோசமான இது எனக்கு தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை கேரளாவில் பாதுகாப்பு இல்லை கர்நாடகா எங்கெங்கே பாஜக ஆட்சி ஆள்லையோ அங்கெல்லாம் பாதுகாப்பு இல்லைன்னா யாருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இந்த பிராமண ஆதிக்க வெறி பிடிச்ச இவனுங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு கதறானுங்களா அல்லது யாருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லி எனக்கு தெரில இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்நிய நாட்டு அதாவது இந்தியாவை சீரழிக்கணும் இந்தியாவை வந்து ஒட்டு மொத்தமாக அடிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்நிய நாட்டினுடைய கைக்கூலியாகவே ஆளுங்கட்சியாக பாஜக செயல்படுது அதுக்கு மணிப்பூரம் ஒரு உதாரணம் கொழுந்து விட்டு எறியுது தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்திருக்காங்க அந்த இடைப்பட்ட அந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து குஜராத்தில் வந்து காணாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆமாம் அது என்ன சார் இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் இது மாதிரி வந்து காணாமல் போயிட்டாங்க நியூஸ்லாம் வந்து நிறைய வந்து இப்போ வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க இங்கே தான் போனாங்க என்ன தான் ஆனாங்க அது வரையும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க குஜராத் அதுதான் தெரியலையே ஏன் சொன்னால் இளம் பெண்கள் காணலையே அப்போ இளம் பெண்கள்னா யார் அது முஸ்லீமாக கிறிஸ்துவா இல்லை மற்ற எல்லாம் கலந்ததா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது இத்தனை ஆண்டுகளாக வந்து அமைதியாக இருந்துட்டு இப்படி ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்கன்னா நான் தான் சொல்கிறேன் ஒரு பெண் அவள் வந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கிற பற்றியில் அந்த ரோடு ஓரமாக படுத்துட்டு இருக்காங்க பற்றியில் அவங்க ஆளில் கூட ஒருத்தன் காண முன உடனே ஒரு எஃப்ஐஆர் சிஎஸ் ஆராய்ச்சி வாங்குவான் எஃப்ஐஆர் போகலனால உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது இத்தனை பேர் காணாமல் போயிட்டான்னு சொல்லி ஒரு தகவல் வந்து ஆன காப்பத்தில் வந்துருக்குன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் எஃப்ஐஆரே இல்லையா அப்போ எஃப்ஐஆர் இல்லாமல் இதுவரையும் அந்த குஜராத் அரசு நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அப்போ இவங்களுக்கு மக் மக்கள் மீது ஒரு மக்கள் மீது இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயமே இல்லைங்க மக்கள் எல்லாம் நாசமாக போட்டோம் ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் என்ற கொடிய விஷம் மட்டும் அதுக்கு வந்து நாம் வந்து வளர்த்து விடணும் அதுதான் இந்த பாஜக ஆட்சியாளர்களுடைய திட்டம் இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாஜக அண்ட முதல் மாநிலம் சொன்னால் குஜராத் தான் சொல்லுவோம் பாஜக அண்ட முதல் மாநிலம் சொன்னால் குஜராத் தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மாநிலத்திலே உங்களுடைய நிலை இந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இதை விட வேறு என்ன கேவலமாக இருக்கும் அப்போ நீ இதை நடவடிக்கை எடு யார் கூப்பிட்டு போனால் என்ன கூப்பிட்டு போனால் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கேன் எல்லாம் விசாரி அதை விட்டுட்டு நீ வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பதில் சொல்கிறதோ அல்லது கேரளாவை பற்றி சொல்கிறதோ அதாவது பாஜக அல்லாத மாநிலங்கள்லாம் வந்து குறையும் சொல்கிறதோ வந்து வன்மமான விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம மும்பையில் இருக்காங்க ரெட் லைட் ஏரியான்னு சொல்லி உங்களுக்கு ரெண்டி பஜார்னு வாங்க அங்கே போய் ரெண்டு ரெட் லைட்டுன்னு சொன்னால் யாருக்கும் தெரியும் ரெண்டி பஜார்னு தான் தெரியும் அந்த ரெண்டி பஜாரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்களும் சாட்சாத் இந்து பெண்கள் தான் அந்த பெண்களுக்கு இந்த தீ இந்த பாஜக அரசு என்ன நிவாரணம் பண்ணும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கடந்த ஆட்சியும் சரி அதுக்கு முந்தைய ஆட்சி சரி தொடர்ந்து பாஜக தான் ஆண்டு தெரிவிக்கல அப்போ அங்கே
அங்கே நடத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இதோட ஒரு கேவலம் என்ன இருக்குது அந்த அந்த மக்கள் போய் பாருங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்களும் இந்துக்களாக தான் இருப்பாங்க பெரும்பாலும் அவள் ஒரு சில முஸ்லீம் கிறிஸ்துவலாக இருந்தாலும் பேரை மாற்றி இந்து பேராக சொல்லிவிடுவான் ஓகே புரியுது அது அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது அப்போ அதை கூட உங்களால் பாஜகவால் வந்து அப்புறப்படுத்தி ஒழுங்குப்படுத்த முடியல நீ வந்து என்ன பண்ணுற சொன்னால் ஏதோ இந்திய பெண்கள் மீதும் இந்திய மக்கள் மீதும் ஏதோ பாசமோ பரிவும் காட்டுற மாதிரி நேற்று பாருங்கள் கர்நாடகாவில் அந்த குழந்தைங்கிட்ட போய் அந்த டப்ரு விளையாடு ஒரு பிரதமர் மாரி நடக்கிறாங்க மணிப்பூரில் கலவரம் நடக்குது கொடுமையான கலவரம் காப்பாற்ற ஆள் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இறைவனை வந்து கேட்டுக்குங்க இறுதியாக நாங்கள் இறைவன் கிட்ட தான் கையேந்தோம்னு சொல்லி அந்த கிறிஸ்துவ மக்கள் எல்லாம் கதறாங்க இப்போ ஒரு கிறிஸ்து ஒரு ஒரு சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக ஒரு இவ்வளோ பெரிய கலவரத்தை நடத்தி அதான் குஜராத்தில் எப்படி முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நடத்தும் போது என்ன பண்ணுறாங்க கிறிஸ்துவர்கள்லாம் அமைதியாக இருந்தாங்க முஸ்லீம் தானே அப்படின்னு இப்போ கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக மணிப்பூரில் நடத்துகிறாங்க இப்போ கேரளா ஸ்டோரியும் சரி மற்ற அந்த க காஷ்மீர் ஃபைல் விஷயத்தையும் சரி முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக மட்டும்தான் மற்றவங்கள்லாம் நம்ம கூட அப்படின்ற மாதிரி காட்டுறேன் அதே நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னு சொன்னால் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் சனாதன கொள்கையின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே வந்து தீண்டத்தகாதவர்கள் ஓகே இப்போ இப்போ இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தா இந்தியாவில் சிறுபான்மையினர் மற்றும் இந்துக்களும் சேர்ந்து தான் அமைதியான சூழலில் வாழக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏங்க அவங்க தாங்க ஆட்சியாளர்களே வந்து கலவரம் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க எந்த ஆட்சியாளர்களும் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க உண்மையில் கலவரம் வருதுன்னு வரா மாரி இருந்தால் கூட அந்த கலவரத்தை தட தடுக்கிறது இன்டெலிஜென்ஸை வந்து மூடிக்க விட்டு அதுக்கு திறமையான அதிகாரிகள் போட்டு அந்த கலவரம் வரக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த விஷயத்தை கிளியர் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயத்தை கிளியர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு அரசு ஆளுங்கட்சிகளே இன்றைக்கி வந்து கலவரம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு நரேந்திர மோடிக்கு வந்து ஒரே ஒரு தெம்பு என்ன சொன்னால் குஜராத்தில் நம்ம ஆட்சி அதிகாரி இருக்கும்போது தான் முஸ்லீம்களை கொல்லப்படும் போது நம்ம ஒட்டுமொத்த போலீஸு இராணுவம் இராணுவம் எல்லாமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருந்து தான் நம்ம வந்து முஸ்லீம்க்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறை நடத்தும் அந்த வன்முறையிலேருந்து நம்ம வெற்றி பெற்றோம் அதில் வந்து யாரும் குற்றவாளின்னு சொல்லி நம்மளை யாரும் சொல்ல செத்தவனு தான் ஜெயிலில் இருக்கணும் முஸ்லீம் தான் அதே நிலை தான் இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்தால் தான் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் முழுக்க முழுக்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் எதிர்ப்பு எவனும் தெரிவிக்க முடியாது ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் எங்களோட உட்காந்து நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறது மிக்க நன்றி மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்க முடியப்படுறேன் நன்றி சார் நன்றி